Bonjour Mickaël Lonnet, bienvenue à la foire de Brive édition 2019. Bah bonjour, merci à vous de, de m'accueillir ici. C'est la première fois que je viens là, moi, et c'est un plaisir d'être dans ce salon. On espère qu'il y en aura d'autres. On est dimanche matin, la journée s'annonce longue. Vos deux premiers romans essais sont publiés, un chez Gélu, l'autre chez Flammarion. Pouvez-vous vous présenter en nous expliquant quelle est votre formation et ensuite quelle est votre profession, s'il vous plaît Alors Moi, au départ, j'ai une formation de mathématicien. J'ai fait des études de mathématiques, j'ai un doctorat et j'ai fait de la recherche pendant 4 ans. Et puis maintenant, depuis 6 ans, eh bien, je me suis lancé dans la vulgarisation. C'est-à-dire que j'aime parler de maths aux gens, j'aime leur expliquer des maths sous plein de biais différents. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire des livres, à faire des vidéos sur Internet. Et puis je fais pas mal d'interventions dans des classes aussi. J'adore parler de maths de façon ludique. Michael Lonnet, quel était le sujet de votre thèse en doctorat, s'il vous plaît ah, C'était des probabilités. C'était ce qu'on appelle des processus aléatoires renforcés. C'est quand on a des phénomènes qui sont parfaitement aléatoires au début et puis qui peu à peu prennent des petites habitudes. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus l'aléatoire se, se, se dissout d'une certaine manière et ça modélise des comportements de population animale ou même des comportements humains. C'est-à-dire que dès qu'on prend des habitudes, on a quelque chose qui est, qui est dû au hasard au départ et puis peu à peu, eh bien, on se fixe sur, sur un phénomène. Quand on est docteur en probabilité, est-ce qu'on s'imagine devenir un jour écrivain ah, euh, pas forcément. Alors, je dois dire que quand je, quand je faisais ma thèse, je commençais à y réfléchir un petit peu parce que j'avais commencé à, à me passionner pour, le, pour le, la vulgarisation quand j'étais au lycée avec un prof de maths qui nous faisait des tours de magie mathématique. Et pendant toutes mes études de maths, je me disais, bon, c'est... Alors, je, je continuais à en faire un petit peu juste sur mon temps libre, mais je me disais, ah, j'aimerais bien quand même, c'est quelque chose qui m'attire. J'aime vraiment parler de maths aux gens, j'aime vraiment expliquer, j'ai pu voir plein, plein de mondes différents, euh, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans des salons du livre ou dans plein de contextes différents. Et donc euh, j'avais un peu dans la tête, alors je ne savais pas encore que ça allait se passer sous forme de livre, mais trouver des moyens d'aller de, vers, vers du grand public pour parler de maths. Donc on a tous eu un professeur absolument fantastique qui nous a donné goût et qui nous a absolument passionné par son sujet. Pouvez-vous nous dire de quoi parle votre dernier roman C'est le, le théorème du parapluie. J'ai commencé par la fin, excusez-moi. Alors le théorème de parapluie, je me suis concentré sur toutes les histoires de changement de point de vue en science. C'est quelque chose d'assez fabuleux de voir que parfois en science, on a euh, des sujets qui sont totalement complexes. On se dit mais on ne va pas y arriver parfois qui durent des siècles. C'est-à-dire qu'on a des savants qui pendant des siècles se disent mais comment ça marche, qu'est-ce qui se passe on, on essaye plein de choses et ça ne marche jamais, on n'arrive pas à comprendre un phénomène physique. Et puis d'un coup, il y a une idée géniale qui arrive et puis on se rend compte que ce n'était pas si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des tonnes de calculs, il ne faut pas être très fort en équation ou quoi que ce soit. Il suffit juste de faire un pas de côté, de regarder, euh, de regarder ce problème un peu différemment et d'un seul coup, tout s'éclaire. Et ça, c'est assez fabuleux parce que ces idées, elles sont géniales, non pas parce qu'elles sont compliquées à comprendre, elles sont simples à comprendre et n'importe qui peut les comprendre. Mais il fallait l'avoir, il fallait l'avoir l'idée. Et donc, ça part de, je, dans ce livre, je, je parle de cinq grandes théories scientifiques où à chaque fois, en partant de petites observations du quotidien, des choses qu'on voit dans notre vie de tous les jours, mais euh, on ne s'en rend pas forcément compte, on ne voit pas forcément qu'elles sont sous notre nez. Et puis peu à peu, en commençant à réfléchir et en remettant un peu en cause nos préjugés et en se disant « Ah, si on regarde ça un peu différemment », on en arrive finalement à comprendre des choses assez profondes et les lois de l'univers et de notre monde dans lequel on vit. Vous êtes également youtubeur. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui n'ont pas l'habitude de vous voir et On posera évidemment cette vidéo sur le site euh, par lequel nous couvrons la ville de Brive. Vos youtubeurs et vos lecteurs, est-ce que vous avez un mot à leur dire pour conclure ah, euh, bah, qu'il faut être curieux de tout et qu'il faut aimer les sciences parce qu'on a tous cette curiosité en nous à un moment donné et, euh, et c'est formidable d'essayer de comprendre le monde et il y a tellement de belles choses à découvrir. Michael Lyonnais, merci beaucoup, on vous souhaite un très bon dimanche, on espère vous revoir l'année prochaine si vous avez le temps d'écrire un nouveau roman. Euh, avec plaisir, à l'année prochaine. Merci pour vos réponses et bonne journée, au revoir. Merci.